কবিরাজ তান্ত্রিক আর বাবাদের জাদু নয় আজকে আমরা কথা বলবো ব্রেন রিসার্চ নিয়ে জন জে মিডিনা একজন ডেভেলপমেন্ট মলিকিউলার বায়োলজিস্ট যার মেইন রিসার্চ এরিয়া হলো হিউম্যান ব্রেন ডেভেলপমেন্ট তিনি তার ম্যাক্সিমাম প্রফেশনাল কেরিয়ার মেন্টাল হেলথ এবং ব্রেনের ক্ষমতাকে বোঝার পেছনে লাগিয়েছেন আর তারপর তিনি ব্রেন সম্পর্কে বারোটি রুল লিখেছেন তার এই ব্রেন রুলস বইটিতে আর আজকে আমরা এই বইটি থেকে ব্রেনের সেই রুলগুলো শিখব আর এমন ম্যাথড শিখব যার মাধ্যমে আমাদের ব্রেনের পারফরমেন্স থার্টি ফোর পার্সেন্ট পর্যন্ত ইনক্রিজ করা সম্ভব লেটস স্টার্ট দ্য অ্যামেজিং রিসার্চ ব্রেন রুল নাম্বার ওয়ান এক্সারসাইজ বুস্ট ব্রেন পাওয়ার সর্বপ্রথম ব্রেন রুলটি হলো এক্সারসাইজ বুস্ট ব্রেন পাওয়ার লেখক দুজন পার্সন সম্পর্কে জানতেন তাদের দুজনের বয়স আশির উপরে ছিল এদের মধ্যে একজন ছিল জেম সে হুইল চেয়ারে বসে তার সময় কাটাতো কোনো কথা ছাড়াই হঠাৎ কান্না করত বিভিন্ন জিনিস ভুলে যেত ইন শর্ট সে শুধু নিজের মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছিল কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক এর পুরো অপোজিট ছিল সে আশি বছর বয়সী হওয়ার পরও দেখতে এত বয়স্ক মনে হতো না তাকে সে অনেক বেশি অ্যাক্টিভ ছিল এবং নিজের জীবনকে এনজয় করছিল অবভিয়াসলি ফ্র্যাঙ্ক এক্সারসাইজ করত কিন্তু রিসার্চাররা এটা জানতে চাচ্ছিল আসলেও কি এক্সারসাইজের জন্যই তার মেমোরি বেটার ছিল এবং অসুখ বিসুখ কম ছিল নাকি অন্য কোনো কারণ ছিল প্রশ্ন হল এটা কি শুধু একটা হিউম্যান অবজারভেশন যাতে ভুল হতে পারে নাকি একে এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে প্রমাণ করা যায় এই জন্য রিসার্চাররা এক্সপেরিমেন্ট শুরু করেন আর প্রতিটি এক্সপেরিমেন্ট থেকে বের হয়ে আসে যে মানুষেরা এক্সারসাইজ করে তারা মেমোরি পাওয়ারের দিক থেকে স্পেশাল থিঙ্কিংয়ের দিক থেকে অনেক বেটার পার্সন হয় তাদের পারফরমেন্স তুলনামূলক অনেক বেটার হয় তাদের থেকে যারা শুধু বসে বসে সময় পার করে আর কোনো এক্সারসাইজ করে না লেখক বলেন এটা এই জন্য হয় যে এর কারণ হলো আমাদের ব্রেন তৈরি করা হয়েছিল এমন একটা বডির জন্য যেটা এক হাজার বছর আগে প্রতিদিন বারো মাইল করে হাঁটত আর এই জন্য আমাদের ব্রেন তখন বেটার পারফরমেন্স করতে পারে যখন আমরা ইউরোবিক এক্সারসাইজ করি মানে এমন এক্সারসাইজ যার মাধ্যমে আমাদের হার্ট রেট ইনক্রিজ হয় এটা এই জন্য হয় কারণ এক্সারসাইজের মাধ্যমে আমাদের ব্রেনে ব্লাড পৌঁছায় এতে ব্রেন এনার্জি এবং গ্লুকোজ পায় যেটা ব্রেন থেকে বিষাক্ত ইলেকট্রনগুলো বের করে দেয় এই পুরো কনসেপ্ট এর উপর আলাদা একটা বই লেখা হয়েছে যার নাম স্পার্ক রেভলিউশনারি নিউ সায়েন্স অফ এক্সারসাইজ অ্যান্ড ব্রেইন আমি পরবর্তী কোনো ভিডিওতে এই বইটি নিয়েও কথা বলবো সো লেট গো টু দ্য নেক্সট ওয়ান রোল নাম্বার টু দ্য হিউম্যান ব্রেন ইভলভ টু এই রোলটি বলে মানুষের হাজার বছর লেগেছে তার এই অ্যামেজিং ব্রেনটি পাওয়ার জন্য বছর পর বছর নানা আবিষ্কার নতুন উদ্ভাবন আর ডিএনএর ক্রমাগত পরিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান যুগের মানুষের ব্রেন অতীতের থেকে আরও অনেক বেশি কমপ্লেক্স এবং আপডেটেড হয়ে উঠেছে যার মধ্যে আমাদের পূর্বপুরুষদের ডিএনএ থেকে আসা তথ্যগুলোও স্টোর হয়ে রয়েছে এবং তাদের এক্সপিরিয়েন্সগুলোও অনেক কিছু আমাদের মধ্যে এসেছে নাম্বার থ্রি ইভরি ব্রেইন ইজ ওয়ার্ড ডিফারেন্টলি মাইকেল জর্ডান যে ওয়ার্ল্ডের অন্যতম বেস্ট বাস্কেটবল প্লেয়ার তিনি উনিশশো সালে বাস্কেটবল ছেড়ে বেসবল খেলায় জয়েন করেন কিন্তু জর্দান একের পর এক ব্যর্থতার সম্মুখীন হচ্ছিল সে আউটফিল্ডে এগারো বারের বেশি ভুল করে বসে সে ওই সিজনে সবচেয়ে কম স্কোর করে কিছু মানুষ এটা বুঝতে পারছিল না এমনটা কেন হল কেননা বেসবল এবং বাস্কেটবলের মধ্যে বেশ কিছু স্কিল একই রকম রয়েছে রিসার্চাররা বলে এটা এই জন্য হয়েছিল কারণ যে জিনিস আমরা আমাদের বডির সাথে করি যে কাজগুলো আমরা ফিজিক্যালি করি তার সাথে আমাদের ব্রেন এর ওয়ারিং এর পরিবর্তন হতে থাকে তাই যদি দুইজন লোকের সাথে এক্স্যাক্টলি সেম ইনসিডেন্সও হয় তবুও তাদের ব্রেন সেম জায়গাতে সেম তরিকাতে সেম ধরনের ইনফরমেশন স্টোর করে না রোল নাম্বার ফোর উই ডোন্ট পে অ্যাটেনশন টু বোরিং থিংস একটা ব্যাপক রিসার্চ থেকে বের হয়ে আসে আমরা মানুষেরা অ্যাট এ টাইম শুধুমাত্র একটা কাজেই ফোকাস করতে পারি মানে মাল্টিটাস্কিংয়ের জন্য মানুষ তৈরি হয়নি এর মানে হলো যদি আমাদের সেন্সর কোনো জিনিসকে দেখতেও থাকে তবুও কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমাদের মস্তিষ্ক তার ম্যাক্সিমাম ডাটা ডিলিট করে দেয় যাতে আমাদের মস্তিষ্ক একটা জিনিসের উপরেই ফোকাস করতে পারে রিসার্চাররা বলে 
যদি আমরা যে কোনো জিনিসের উপর অ্যাটেনশন তৈরি করতে চাই তবে আমাদের ইমোশনালি ইনভলভ হওয়া দরকার এজন্য আমাদের টেলিভিশনে দেখানো অ্যাডভার্টাইজমেন্টগুলো আমাদের ইমোশনাল হিস্টোরি দেখানোর চেষ্টা করে যাতে আমরা সেগুলো মনে রাখি তাই এখন থেকে এই রুলটি অ্যাপ্লাই করতে আপনি যা কিছু শিখবেন তার সাথে আপনার ইমোশনকে কানেক্ট করবেন আপনি যা কিছুই করবেন চেষ্টা করবেন আপনার উন্নতির জন্য আপনার ইমোশনগুলোকে তার সাথে কানেক্টেড রাখার রুল নাম্বার ফাইভ রিপিট টু রিমেম্বার যদি আপনার মেমোরি প্রবলেম থাকে তবে এই ব্রেন রুলটি শুনে রাখুন এর মাধ্যমে আমরা আমাদের মেমোরি স্কিলকে ইম্প্রুভ করতে পারি আমরা যদি একটা সেম বিষয়কে পুরনো ইনভারনমেন্ট তৈরি করে তার মধ্যে আবার রিকল করি মানে পুনরায় করি তখন আমরা অতীতে যে জায়গাটায় বিষয়টা শিখেছিলাম বা যে জায়গাটায় আমরা ওই কাজটি করেছিলাম সেটা যদি আমরা নতুন করে সেখানে শিখি তবে খুব দ্রুত আমাদের মেমোরি কাজ করবে যদি আমাদের এক্সাম হলে এক্সাম দেওয়ার প্রয়োজন হয় তবে আমাদের রুমটি এমনভাবে ডিজাইন করা দরকার যাতে দেখে সেটা এক্সাম হলের মতোই কিছুটা মনে হয় অ্যাটলিস্ট আপনার পড়া চেয়ার টেবিলটা তো এরকম করতেই পারেন কিংবা আপনার কাজের ডেস্কটা এতে আমরা ইনফরমেশনকে সহজে রিকল করতে পারি এবং দ্রুত শিখতে পারি রুল নাম্বার সিক্স রিমেম্বার টু রিপিট এই নিয়মটি বলে ম্যাক্সিমাম ইনফরমেশন আমরা কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভুলে যাই লং টার্ম মেমোরি হিপো কন্ট্রাস এবং কর্টেক্স এর কমিউনিকেশনের মাধ্যমে তৈরি হয় মানে যদি আমাদের লম্বা সময় পর্যন্ত কোনো কিছু মনে রাখার প্রয়োজন হয় তবে আমাদের ওই ইনফরমেশনগুলোর সাথে রিলেটেড আরও কিছু বিষয় মনে রাখতে হবে আর সাথেই ওই ইনফরমেশনগুলো আমাদের একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর রিভাইজ করতে হবে এটা হতে পারে আপনার স্কিল হতে পারে আপনার পড়া কিংবা আপনার জন্য প্রয়োজনীয় কোনো কাজ কখনো সেটাকে ছেড়ে একেবারে বসে থাকবেন না রুল নাম্বার সেভেন স্লিপ ওয়েল থিঙ্ক ওয়েল অনেকেই ঘুমানোকে টাইম ওয়েস্ট বলে মনে করে আমরা চিন্তা করি যত বেশি সময় আমরা আমাদের কাজ কিংবা পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারব তত বেশি আমরা অ্যাচিভ করতে পারব আর আমরা এর জন্য অনেক চেষ্টাও করি যতটা সম্ভব কম ঘুমানোর তবে সমস্যা হলো এতে আমরা সবসময় দুর্বল আর ঝিমানো একটা অবস্থার মধ্য দিয়ে সময় পার করি সায়েন্স এটা প্রমাণ করেছে আমরা যত কম ঘুমাবো তত বেশি নেগেটিভ কনসিকুয়েন্স আমাদের সাথে হতে পারে কম ঘুমানোর ফলে আমাদের অ্যাটেনশন কমে যায় আমাদের মেমোরিতে নেগেটিভ এফেক্ট তৈরি হয় আমাদের মুড খারাপ হয়ে যায় লজিক্যাল থিঙ্কিংয়ে নেগেটিভলি ইম্প্যাক্ট করে আর সাথে আমাদের বডি মুভমেন্টের সাথে রিলেটেড বিভিন্ন অসুখ বিসুখ হতে পারে একটি স্টাডিতে গবেষকরা এটা প্রমাণ করে দেখান যদি নাসার পাইলটরা ছাব্বিশ মিনিটের একটা ছোট সময়ের ঘুমের ন্যাপ নেন তবে তাদের পারফরমেন্স থার্টি ফোর পর্যন্ত ইম্প্রুভ করা যায় কারণ আমাদের ব্রেনের নিউরন খুব ছন্দের সাথে অ্যাক্টিভিটি শো করে তার মানে আমরা সারাদিনে যা কিছু শিখি বা দেখি আমাদের মস্তিষ্ক ঘুমানোর সময় তাকে রিপিট করে এজন্য মস্তিষ্ককে আরও বেশি শার্প করতে এবং বেশি গতিশীল করার জন্য শর্ট তরিকা হলো কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে নেয়া ব্রেন রোল নাম্বার এইট স্ট্রেসড ব্রেন ডোন্ট লার্ন দ্য সেম ওয়ে কল্পনা করুন আপনার ভালোবাসার কেউ অসুস্থ হয়েছে আপনি ও আপনার ফ্যামিলি মেম্বাররা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছেন আপনি রুমের বাইরে অপেক্ষা করছেন এখানে কেউ একজন এসে আপনাকে জিজ্ঞেস করল আপনি কি আট লাখ একাত্তর হাজার দুইশো সাতাত্তরকে দুই দিয়ে ভাগ করতে পারবেন পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে এক্ষেত্রে অবভিয়াসলি আমাদের কেউ এই ক্যালকুলেশন করতে পারবে না কারণ সেই স্ট্রেস অবস্থা রয়েছে এই ব্রেন রোলটা আমাদের তাই বলে স্ট্রেস বৃদ্ধির সাথে সাথে আমাদের ব্রেনের পারফরমেন্স উইক হয়ে যায় এটা এই জন্য হয় কারণ আমাদের মস্তিষ্ক স্ট্রেসের সময় অ্যাড্রিনালিন ও কর্টিসল রিলিজ করে যেটা আমাদের বডিকে অ্যাটেন্ড টিপ করে দেয় কিন্তু কিছু সময়ের জন্য কিন্তু লম্বা সময়ের জন্য স্ট্রেস থেকে বের হওয়া অ্যাড্রিনালিন আমাদের ব্লাড ভেসেলে স্টার্স ঢেলে দেয় এতে হার্ট অ্যাটাক ইভেন স্ট্রোক পর্যন্ত আসতে পারে ব্রেন রোল নাম্বার নাইন স্টিমুলেট মোর অব দ্য সেন্সেস এই নিয়মটি বলে আমাদের যত বেশি সেন্সেস আমাদের কাজে ইনভলভ হবে আমরা তত বেশি মনে রাখা শিখতে পারব উদাহরণ হিসেবে ধরুন গবেষণার খাতিরে আপনার চোখে কাপড় বাঁধা হলো 
এবং আপনার নাকের সামনে একটা নাশপাতি ধরা হলো যাতে আপনি সেটা স্মেল করতে পারেন কিন্তু তারা আপনাকে একটা আপেলের পিস খাইয়ে দিল এ সময় যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করা হয় আপনাকে কোন ফলটা খাওয়ানো হয়েছে তবে আমাদের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষ বলবে নাশপাতির কথা এমনটা এই জন্য হয় কারণ আমরা নাশপাতিকে স্মেল করেছিলাম মানে একটা সেন্সর অতিরিক্ত ইউজ করেছিলাম গ্রান এর সেন্সর একইভাবে আমরা স্টাডি করার সময় আমাদের রুমে একটা পার্টিকুলার পারফিউম অথবা এয়ার ফ্রেশনার ইউজ করলে পরবর্তীতে যখনই আমরা ওই পারফিউমকে অন্য কোনো জায়গায় স্মেল করব তখন আমাদের স্টাডি রুমের কথা মনে থাকবে বা আমাদের কাজের রুমের কথা মনে থাকবে এবং কাজে মন বসবে রুল নম্বর টেন ভীষণ ট্রাম্প অল ওভার সেন্সেস এই ব্রেন রোলটি আমাদের বলে আমাদের সবচেয়ে ডোমিনেন্ট সেন্স হলো আমাদের ভিশন বা দৃষ্টিশক্তি কারণ ভিশন আমাদের ব্রেনের ফিফটি পারসেন্ট রিসোর্সেস ইউজ করতে পারে মানে আমরা সবচেয়ে বেশি পরিমাণ তথ্য তখন সংগ্রহ করি যখন আমরা ছবি কিংবা ভিডিও দেখি এটা লিখিত বা মৌখিক কথার থেকে অনেক বেশি কার্যকর তাই কোনো কিছু নিজ হাতে প্র্যাকটিক্যালি করলে এবং নিজ চোখে বারবার দেখলে আপনি অনেক দ্রুত সেটা আপনার ব্রেইনে মেমোরাইজ করতে পারবেন ব্রেন রোল নাম্বার ইলেভেন মেল অ্যান্ড ফিমেল ব্রেন আর ডিফারেন্ট এই নিয়মটি বলে পুরুষ ও মহিলাদের ব্রেন সম্পূর্ণরূপে ডিফারেন্ট প্যাটার্নে কাজ করে এর মানে যখন পুরুষ এবং মহিলারা অনেক বেশি স্ট্রেস থাকে তখন মহিলাদের ব্রেন তখন মহিলাদের ব্রেইনে লেফট হ্যামস্পিয়ার মিডিলা অ্যাক্টিভেট হয় আর তাদের মনে সমস্ত ইমোশনাল বিষয়গুলো ঘুরপাক খেতে থাকে কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত স্ট্রেসে থাকাকালীন তাদের ব্রেনের রাইট হ্যামোস্ফিয়ার চালু হয়ে যায় আর তাদের মনে বিভিন্ন বিষয়ের কনক্লুশন আসতে থাকে তারা ডিসিশন নিতে থাকে এটা এই জন্য হয় কেননা মহিলারা জেনেটিক্যালি কমপ্লেক্স কেননা তাদের সেল এর ভেতরে অ্যাক্টিভ এক্স ক্রোমোজোম তার মা ও বাবা দুজনের কাছ থেকে আসে কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে এক্স ক্রোমোজোম সবসময় তাদের মার কাছ থেকে এসেছে আর ওয়াই ক্রোমোজোমে একশোরও কম জিন্স অ্যাভেলেবল থাকে তাই পুরুষ এবং মহিলারা সেম স্টিমুলেশনকে ডিফারেন্ট উপায়ে চিন্তা করে যদি আপনি পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে অধিক পার্থক্যের ব্যাপারে জানতে চান তবে আপনি ম্যান আর ফ্রম মার্স অ্যান্ড উইমেন আর ফ্রম ভেনাস বইটি থেকে এটা দেখতে পারেন এই বইটি নিয়েও আমি বেশ কিছু ভিডিও আপলোড করেছি সেই ভিডিও দেখার অনুরোধ রইল রুল নাম্বার টুয়েলভ উই আর পাওয়ারফুল অ্যান্ড ন্যাচারাল এক্সপ্লোরার্স এই নিয়মটি বলে মানুষের মস্তিষ্ক আসলে একটা কিউরিয়ার জিনিস কেননা যখন আমরা জন্ম নিয়েছিলাম তখন প্রথম থেকেই প্রি প্রোগ্রাম ছিলাম আমরা সব কিছু জানতে চাইতাম ছোট বাচ্চারা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে থাকে এর মাধ্যমে আমাদের জীবনের শুরু অ্যাক্টিভ লার্নিংয়ের সাথে হয় মানে প্রতিটি জিনিসের সাথে এক্সপেরিমেন্ট করে তার মধ্যে বারবার ভুল করে তারপর একটা কনক্লুশনে আসা আর এটাই মানুষের শিখার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বয়সের সাথে সাথে আমরা বড় হয়ে যাই আর বেশি বুদ্ধিমান হয়ে উঠি কিন্তু সমস্যা হলো আমরা আমাদের বেসিক নেচার এবং বারবার ভুল থেকে শেখার কথা ভুলে যাই আমরা ব্যর্থ হয়ে ভেঙে পড়ি আর চেষ্টা না করে হাল ছেড়ে দেই আমাদের সামাজিকতা আর লোকেদের মুখের কথা শুনে আমরা আমাদের স্বাভাবিকত্বকে হারিয়ে ফেলি যা কিনা লাইফে যে কোনো সফলতার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্কিল ছিল ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে বলবেন আর এই বইটি যদি আপনি অডিও বুক আকারে কিনতে চান তবে আমার অ্যাপস থেকে সেটা কিনতে পারবেন বইটি অনলাইনে অ্যাভেলেবেল হওয়ার সাথে সাথে আমি আপনাদের ভিডিও ডিসক্রিপশনে অ্যাপসের লিঙ্কস দিয়ে দেব ভিডিওটি কেমন লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করে বলবেন আর এমনই আন্তর্জাতিক মানের বইয়ের সামারিগুলো বাংলা ভাষায় পেতে আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ এতক্ষণ সহায় থাকার জন্য